katika kipindi hiki cha Hope Face TV jina langu naitwa Maureen Irengo na shemeji yangu Pastori Mandari na tunawakaribisha kusikiliza habari njema kutoka kwa mtumishi wa Mungu Pastor Boniface Mgonja karibuni sana Bwana Yesu asifiwe kwa jina langu naitwa mchungaji Boniface Mgonja Uh, ni mchungaji wa kanisa la Calvary Revival Church ambalo liko katika jiji la Edmonton, Alberta uh, nchini Canada. Uh, leo napenda kushiriki pamoja na wewe maneno ya Mungu na ninaamini kwamba kupitia maneno haya Mungu atakubariki, Mungu atakugusa na utainuliwa kwa kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Lakini kabla sijafanya hivyo hebu tuombe pamoja. Baba katika jina la Yesu Kristo ninaomba kwa ajili ya msikilizaji ambaye na yule mtazamaji ambaye anakwenda kutazama maubiri haya mafupi katika jina la Yesu Kristo neema yako iendelee kuwa juu yangu na uonekane ukiwagusa watu wa kupitia maneno haya katika jina la Yesu Kristo amen napenda kushiriki pamoja na wewe maneno ambayo uh, yanapatikana katika kitabu kile cha Ruthi sura ile ya kuanzia sura ile ya kwanza na nitaongelea kitu kimoja au somo ambao linasema kwamba bado Mungu hajamaliza na wewe mambo mazuri yako yanakuja mbele yako Unajua iko uko wakati ambao unaweza kufika kwenye maisha ukaona kana kwamba Mungu amemaliza na wewe kana kwamba mwisho wako umefika lakini kupitia maneno haya ambayo nataka tuyasome sasa na kuyaangalia kifupi nataka uelewe kwamba bado Mungu hajamaliza na wewe kuna mambo mazuri ambayo Mungu anayo mbele yako ambayo yanakuja Kitabu kile cha Ruthi sura ile tukianza sura ile ya kwanza uh, kuanzia ule mstari wa kwanza Biblia inasema ikawa zamani, zamani za waamuzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi akaondoka mtu mmoja Bethlehemu ya Yuda alikaenda katika nchi ya Moabu yeye pamoja na mkewe na wanawe wawili na jina la yule mtu alikuwa anaitwa Eli Meleki na jina la mkewe alikuwa anaitwa Naomi na majina ya wanawe wawili ilikuwa moja ni Maloni na mwingine ilikuwa ni Kilioni wa Efthazi wa Bethlehemu ya Yuda wakafika katika nchi ya Moabu wakakaa huko Kumbuka hapa wameondoka wamekimbia kutoka kwenye nchi waliokuwemo iliyokuwa na njaa wakahamia kama wahamiaji katika nchi ya Moabu. Na aka, baada ya kufika Moabu msali wale watatu nasema akafa Elimeleki ambaye alikuwa ni mume wa Naomi, baba wa watoto akafa. Na baada ya pale Biblia inasema kwamba uh, yule mwanamke ambaye jina lake alikuwa sana anaitwa ni Naomi akasalia na wanao wawili wa kiume. Nao wakaoa watu kule uhamiaji msali wale wanne na jina la mke mmoja wa mmoja alikuwa anaitwa Orpa na mke mwingine wa pili alikuwa anaitwa Ruth. Wakakaa huko yapata miaka kumi Biblia inasema. Msali wale watano lakini wale watoto nao wakafa wote wawili. Na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanao wawili, amefiwa na mume wake, akabaki yeye na wale wa 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 wa, 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 wa wake wa watoto wao. Sasa unaweza ukaangalia hapa jinsi ambavyo ilitokea wameenda wamekimbia njaa kutoka katika nchi ya Bethlehem wameondoka wameenda katika nchi ya Moabu lakini Biblia inasema kwamba wakafika kule hali ikawa ni mbaya zaidi mume akafariki watoto wakafariki ina baada ya hapo sasa na na na, na, na akabaki na wakwe zake wawili Unapoendelea pale Biblia inatuonyesha jinsi ambavyo sasa Naomi akafika hatua akachanganyikiwa kwamba nitafanya nini akaona kama Mungu amemwacha kama tayari Mungu ameondoka na hakuna tena kilichobakia mbele yake Ukisendelea kusoma ule mstari wa kumi na moja, anasema kwamba basi uh, sura ile mstari ule wa kumi na moja, naye Naomi akasema enyi wanangu mrejee kwani kufuatana na mimi tena Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu? 
hata wawe waume zenu enyi wanangu mrejee nendeni zenu kwa kuwa mimi ni mzee siwezi tena kupata mume tena na ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wengine wa kiume je mngesubiri hata mtakapokuwa mka, pamoja watu wazima Mgejizuia msiwe na waume la sivyo wanangu maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu kwa sababu mkono wa Bwana tayari umeondoka juu yangu. Unaona hapa sasa jinsi ambavyo uh, Naomi anafika tu anaona kwamba tayari mkono wa Bwana umeondoka kwake. Anawaambia wako zake kwamba ondokeni tu. Sioni tena matumaini. Sioni tena uwezekano wa kupata mtoto ondokeni. Rudini. Alikuwa amefika tu ambaye ameshaona Bwana ameshamaliza na yeye. Hakuna tena kilichobakia mbele yake. Lakini kama nilivyosema nataka uelewe katika ujumbe huu kwamba ninachotaka kusema ni kwamba bado Bwana hajamaliza na wewe. Hata kama unafika hatua kama aliyofikia huyu Naomi ambaye amefiwa na mme wake, amefiwa na watoto wake wawili, kabaki na wakwe zake, baada hapo anaona kama hakuna tena maisha mbele yake, alikimbia njaa, alijua kwamba amekuja katika maisha mazuri, lakini mambo yanaendelea kuwa mabaya, lakini nataka ulifahamu neno la Bwana siku hii ya leo kwamba bado Bwana hajamaliza na wewe. Na haye Bwana alikuwa bado hajamaliza na Naomi. Ukisoma sura ile mstari ule wa 14 na kuendelea pale, an, Biblia inasema kwamba mmoja wa wale wakwe zake anaye jina lake likuwa ni Opa akaondoka, akamwacha. Akaondoka karudi kama mama yake mkwe alivyomuomba aondoke. Lakini huyu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Ruthi sura ile ya 16 ndiye ananibariki sana. Ruthi anasema kwamba naye Biblia inasema naye Ruthi akasema usinisihi ni kuache nirejee nisikufuate nawe maana wewe uendako na mimi nitakwenda na wewe ukapo na mimi nitakaa watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu na pale utakapokufa na mimi nitakufa na hapo hapo na mimi nitazikwa Bwana anitende vivyo hivyo kuzidi Napata moyo pia hapo kwa sababu unaona kwamba bado Ruth yeye alikuwa anaona kwamba pamoja na kwamba wamepita katika mambo hayo lakini bado Bwana alikuwa hajamaliza na wao. Baada hapo Biblia inasema kwamba wakaondoka pamoja sasa yeye Naomi pamoja na mkwe wake huyo Ruth wakaondoka wakarudi nyumbani kwao Bethlehem. Msali wa 20 nataka tusome pale. Sura ile ya kwanza. Baada ya kurudi kule sasa kuanzia mstari wa 19 anasema hivyo hao wakaendelea wote wawili hata wakafika Bethlehem yeye Naomi pamoja na Rufi. Na walipofika Bethlehem Biblia inasema kwamba na ikawa walipofika huko mjini mji wote ulitaharuki kwa habari zao nao wakasema wakawa uh, nao wanawake wakasema je huyu ni Naomi Naomi akawajibu akawaambia jamani msinite tena Naomi ni teni mara kwa sababu Bwana ameshaondoka kwangu kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Kwa hiyo yeye alifika tu akaona kwamba mambo yamekwisha kuisha. Mungu amemtenda mambo machungu. Akasema msinite tena Naomi, ni teni mara kwa sababu sioni tena uwepo wa Mungu ndani yangu. Sioni kama tena Mungu yuko upande wangu. Alikuwa amefikiri kwamba Mungu ameshamaliza na yeye. Lakini ukiendelea pale sura ile ya pili sasa Biblia inasema kwamba Ruthi akakaa pamoja na Naomi. Na Naomi na Ruthi baadaye baada ya kukaa kule Bwana akambariki akapata mume ambaye alikuwa anaitwa Boaz. Kitu ambacho Naomi mwenyewe alikuwa hatarajii kwamba kitakuja kutokea. Baada ya kumpata Boaz, Biblia inasema kwamba wakaendelea mpaka ikafika hatua sasa Ruthi pamoja na Boaz wakapata mtoto. Na walipopata mtoto, Biblia inatuambia kwamba yule mtoto akazaa mtoto Alafu baadaye ndio akamzaa pia Jese na Jese ndio akamzaa Daudi ambaye tunamuongelea leo lakini katika hilo hilo shina la Daudi Biblia inasema kwamba hapo hapo ndipo ambapo Yesu Kristo alitokea. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo Naomi alikuwa amejua mambo yake yamekwisha. Naomi alikuwa amejua kwamba mwisho wake umefika. Lakini Ruth ndani ya moyo wake alikuwa anajua bado Mungu hajamaliza pamoja na mimi. Na Biblia inasema kwamba baada hapo sasa Ruth alivyopata mume wakazaa mtoto alafu baadaye sasa katika uzao ule ule wa Ruthi wa, wa Ruthi pamoja na Boaz ndipo huko ambako tulimpata Yesu Kristo ambaye ndiye bwana na mokozi wa maisha yetu Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba kuna uwezekano kwamba umefika hatua unaona kwamba maisha yako yamefika mwisho mambo yako yameisha lakini uelewe kwamba bado Mungu hajamaliza na wewe bado kuna mambo mazuri yanakuja mbele hata maumivu unayoyaona sasa machozi unayoyaona sasa vikwazo unavyoviona sasa vitu ambavyo vinaonyesha kamba vinaashiria mwisho wa maisha yako bado kuna mambo mazuri ambayo Bwana ameyaweka mbele yako 
simama vizuri na Bwana. Na nataka ninapomalizia nikwambie kitu kimoja kwamba maisha yako ya mbele haya, hakuna mtu ambaye anaweza akasema hapana katika maisha yako kama Mungu amedhamiria mambo mema. Utakumbuka kwamba Ruthi hakuwa Myahudi lakini pamoja na kwamba kuwa Myahudi alikuwa yeye anatoka katika taifa la Moabu akafika kule Bethlehem lakini Bwana akamtumia haijalishi wewe ni nani wewe ni mgeni wewe ni mtu wa namna gani hujasoma au una elimu ya namna gani bado Mungu anaweza akakutumia kulitumiza kusudi lake jema na Mungu anataka uelewe kwamba anatumia mambo ambayo yanaonekana ni madogo ambayo sio makubwa katika macho ya kawaida ya kibinadamu Ruthi hakuele hakuna haku, mtu aliyetambua kwamba Mungu angeweza akamtumia lakini Bwana alikuwa hajamaliza bado na Naomi tambua kwamba Mungu hajamaliza na wewe na kuna mambo mazuri ambayo bado yanakuja mbele yako mateso nayo yaona sasa shida unayoiona sasa majaribu nayo yaona sasa yana mwisho wake kuna mambo mengine ambayo yako mbele ambayo Bwana anakwenda kuyaleta bado hajamaliza na wewe Mungu akubariki sana Mungu akutunze na Mungu aendelee kukutia nguvu hata katika yale unayoyapitia na Mungu akupe kuelewa kwamba yako mambo mazuri ambayo bado mbele yanakuja hajamaliza na wewe bado ubarikiwe sana amen kama mvusikia ujumbe wa leo kutoka kwa mtumishi wa Mungu haijalishi unapitia matatizo gani kwenye maisha ya kibiashara kwenye ndoa au shule Mungu bado hajakuache. Na tungependa kuwatia moyo kusoma Biblia katika kitabu cha Mathayo, Luka, Marko na Yohana kumjua Mungu zaidi na atakusaidia katika tatizo lolote unalopitia katika maisha yako. Ukitaka kupata habari hizi njema na nyingine usisahau kutembelea katika chano yetu ya hopetv.com tunapatikana YouTube, tuko Twitter na Facebook na zote unapitia hopefaithtv.com. Na mbarikiwe, uendeleeni kumwamini Mungu. Bye. Mbarikiwe sana. Amen. <mulia>